హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి మన తెలంగాణ ఫేమస్ సర్వపిండి ఇది ఎలా చేయడమో అందరికీ తెలుసు బట్ నా స్టైల్లో నా పద్ధతిలో నేను ఎలా చేస్తాను మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికంటే ముందు ఇప్పుడు కనుక మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నేను పెట్టే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది ప్రాసెస్ చూద్దాము ఇప్పుడు అందులోకి మనము ఒక రెండు కప్పుల బియ్యం పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి అవి వేసుకున్నాక మనము టేస్ట్ తగ్గట్టు కారము ఉప్పు అలాగే జీరా ధనియా పౌడర్ కొన్ని ధనియాలు రెండు పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఆనియన్ని కూడా సన్నగా కట్ చేసుకొని అందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం వెల్లుల్లిని దంచి తీసుకోవాలి ఇది శనగపప్పు పెసరపప్పు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మనం నానపెట్టుకొని ఆ వాటర్ పంపేసి యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొన్ని నువ్వులు కొంచెం కరివేపాకు పల్లీలను ఇలా ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నింటిని మనము బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి అలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొన్ని కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా మనం పిండిని ముద్దలాగా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనము సొరపిండి గిన్నె తీసుకోవాలి అది లేకపోతే ఇలా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో అయినా లేకపోతే కడాయిలో అయినా లేకపోతే అన్నంలో అన్నం వండుకునే గిన్నె ఉంటుంది అందులో అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇలా సొరపిండి గిన్నెలో పెట్టుకుంటున్నాను ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని అది ఈవెన్గా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అలా చేసుకున్న తర్వాత మనము కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొంచెం ముద్దలాగా తీసుకొని ఆ సొరపిండి గిన్నెలో మనం ఈవెన్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి చూడండి అలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత మనము చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసుకోవాలి అలా చేయడం వల్ల ఆయిల్ ఆ హోల్స్ నుండి రిలీజ్ అయ్యి మంచిగా కాలుతుంది అలా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆ గిన్నె పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ను ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అలా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి చూడండి ఇలా ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనము ఇలా లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేయాలి అలా చేయడం వల్ల మంచిగా కాలుతుంది ఇలా మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ మనకి ఎట్స్ వైపు అయితే కాలలేదు అటు సైడ్ మనము తిప్పుకుంటూ మంచిగా కాల్చుకోవాలి చూడండి అప్ప కాలిన తర్వాత అలా సైడ్స్కి లేస్తుంది ఇది బాగా ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని మనం సర్వ్ పిండిని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా ఉందండి నా ప్రాసెస్ మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్